Okey, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak sambung pembelajaran semalam berkaitan dengan concentration juga. So, saya nak bagi contoh tambahan. Okey, soalan kita macam ni. The density of 15.8 molar nitric acid is 1.42 gram per ml. What is the molality of the nitric acid? So, simple question. Tetapi maklumat yang diberikan tidak lengkap. Iaitu, kita tak ada langsung maklumat berkaitan dengan mol solute. Jadi, untuk soalan yang tak ada maklumat pasal mol solute, apa yang kita kena buat mula-mula sekali kita kena assume. Okey, untuk memudahkan kita nak assume apa, kalau soalan bagi molarity, kita start dengan tulis molarity punya formula dulu. Molarity bersamaan dengan mol solute over V solution dalam unit liter dan nilai ini bersamaan dengan 15.8 molar. So untuk mudahkan kita, kita assume je V solution sama dengan 1 liter. So automatik kita akan dapat mol solute kita bersamaan dengan 15.8 mol. Okey. So bila kita dah dapat mol 15.8, soalan suruh kita calculate molality. So saya tulis dulu formula molality. So formula molality adalah mol solute over mass solvent dalam unit kilogram. So, daripada maklumat yang kita nakkan, kita dah dapat mol solute iaitu 15.8 mol. Cuma kita tak ada lagi mass solvent. So, kita kena cari berapakah mass solvent. Macam yang dapatkan mass solvent, kita perlu guna formula density. Okey, formula density adalah mass solution over V solution. So, Density kita ada 1.42 gram per ml. So mass solution kita dah ada. Eh sorry mass solution kita tak ada lagi. So kita nak dapatkan mass solution. Tetapi kita dah ada volume solution ni. Kita assume tadi. So volume solution bersamaan dengan 1 liter. Iaitu bersamaan dengan 1000 ml. Kita kena bagi sama unit. Yang ni mesti sama dengan yang ni. So kita boleh cancel. So kita dapatlah mass solution. So kita lah boleh cancel ml dengan ml so kita dapat mass solution bersamaan dengan 1420 gram. Okey, tapi ini mass solution ah. Kita punya formula mass solvent. Tak tak selesai lagi maklumat kita ni. Jadi, macam dapatkan mass solvent? Mass solution adalah hasil tambah mass solute campur dengan mass solvent. Okey. Jadi kita punya mass solution adalah 1420 gram. Mass solute kita boleh kira. So kita kira dulu mass solute. So kita ada mol solute. So nak dapatkan mass solute. Solute okey solute kita ni adalah nitric acid. Jadi formula untuk nitric acid adalah HNO3. So kita kira mass solute. So mass solute adalah 15.8 mol darabkan dengan molar mass untuk asid nitrik. 1 nitrogen sama dengan 14 tambah dengan 3 kali dengan 16. So kita dapat kat sini mol solute kita sama dengan 995.4 gram. So jadi mass solute sama dengan 995.4 gram tambahkan dengan mass solvent. Okey, so kita dapatlah mass solvent sama dengan 424.6 gram. So, lepas dah dapat mass solvent, baru kita boleh substitute dalam formula kita ni. Tapi, kita kena make sure that mesti dalam unit kilogram. Jadi, 424.6 bahagikan dengan 1000 dulu sebab nak kena convert dalam kilogram. So, barulah kita dapat jawapan dia 37.21 molal ataupun boleh tulis dengan huruf M kecil saja unit dia ataupun boleh juga guna unit mol per kg. Okey, contoh soalan ni. Sulfuric acid solution dia bagi density and contain 96% H2SO4 by mass. Calculate the volume H2SO4 to react with zinc in order to liberate 201.5 ml of hydrogen gas. Sama juga Soalan ni pun dia tak beri maklumat kat kita berkaitan dengan solute. 
Jadi dia bagi kat kita kat sini Percentage W per W Ok jadi macam tadi saya dah cakap Kalau diberikan dalam soalan Percentage by mass Assume lah mass solution 100 gram senang So saya tulis dulu formula percentage by mass Percentage by mass formula kita adalah Mass solute over mass solution Darab 100 Ok jadi saya nak assume bagi mudah lah Saya assume Mass solution 100 gram So automatic kita akan dapat Mass solute sama dengan uh, 96 gram Kenapa 96? Kita masukkan dalam formula ni Percentage by mass kan sama dengan 96% So bila kita masukkan maklumat kita dapat 96 gram Jadi daripada sini kita boleh dapatkan berapa mol solute So mol solute So, mol solute kita sama dengan 96 gram. So, solute kita adalah, bahan dia adalah H2SO4. Jadi, molar mass dia 2 campur dengan sulfur 32. Campurkan dengan 4 kali dengan 16. So, kita dapat bilangan mol sama dengan 0.979 mol. Okay. Next. Guna formula density. Sebab soalan bagi density. So, Daripada formula density, kita boleh dapatkan density, formula dia adalah mass solution over volume solution. Jadi kat sini, kita dah ada maklumat, kita punya density adalah 0.182. Daripada dua ni, apa yang kita dah ada? Kita dah ada mass solution. So, jadi masukkan mass solution. Mass solution 100 gram. So, bahagikan dengan V solution. So, unit dia adalah gram per ml. Jadi, bila kita potong gram dengan gram. So, kita dapatlah V solution sama dengan 549.45 ml. Okay. So, lepas dah dapat ml, kita baru boleh kira molarity. Okay, kira molarity. So, molarity, formula for molarity sama dengan mol solute over V solution dalam unit liter. Jadi mol solute kita tadi kita dah kira ni 0.979 bahagikan dengan V solution kita ini tapi kena tukar dalam unit liter bahagi 1000 so bersamaan dengan 0.549 liter so kita dapat jawapan 1.78 molar. Okey, tapi tak habis lagi sebenarnya. Soalan nak tahu berapakah um, kalkulit volume of H2SO4 required to react with zinc in order to liberate 201.5 ml of hydrogen gas at room temperature. Jadi, kita kena buat persamaan dulu. So, tindak balas ini berlaku di antara zinc solid dan juga H2SO4 aqueous. So, tindak balas ni akan membebaskan zinc sulfate, okay, aqueous, plus hydrogen gas. Dalam soalan ni, uh, bilangan mol hydrogen, uh, bukan sorry, volume hydrogen gas yang akan kita bebas adalah 201.5 ml. So, daripada sini kita boleh dapatkan berapa mol hydrogen gas. So, mol hydrogen. Macam mana nak kira mol hydrogen? So, jika kita diberikan volume pada room temperature, nak dapatkan mol, senang saja bahagikan dengan 24 sebab room temperature. Okey, tetapi kita kena make sure unit untuk hydrogen gas ni tak boleh dari unit ml, dia mesti dalam unit liter. Jadi, dia bersamaan dengan 0.2015 liter ataupun desimeter padu bahagikan dengan room temperature room temperature kita adalah 24 desimeter padu so kita dapat bilangan mol hydrogen 8.39 kali 10 kuasa negatif 3 mol ok from equation ok apa yang kita dapat maklumat daripada equation so daripada equation kita ni kita tahu 1 mol hydrogen gas akan bertindak balas dengan 1 mol H2SO4. Jadi, 1 mol hydrogen reacted with 1 mol H2SO4. 
So kalau kita ada bilangan mol hidrogen sebanyak ini jika kita ada 8.39 kali 10 kuasa negatif 3 mol hidrogen gas. So dia bersamaan dengan bilangan mol yang samalah iaitu 8.39 kali 10 kuasa negatif 3 mol H2SO4 juga. So lepas tu kita nak cari volume. Okey, macam mana nak cari volume? Okey, masukkan dalam formula molarity. Formula molarity tadi adalah mol solute over V solution dalam unit liter. Molarity dia kita dah dapat tadi 1.78. Mol dia adalah kita dah dapat dah kat sini. 8.39 kali 10 kuasa negatif 3 mol. So, otomatiklah kita boleh dapat berapa volume solution. So, dapatlah jawapan VH2SO4 bersamaan dengan 4.71 kali 10 kuasa negatif 3 liter. Sebab yang ni unit liter. So, kita akan dapat jawapan pun dalam unit liter.